今天我要用苦瓜和豆干做一道素食料理。说到苦瓜，大家不知道会不会很抗拒，很不喜欢苦瓜。我小时候是很喜欢吃苦瓜的，而且是要越苦越好的那一种，而且喜欢吃清脆青草的苦瓜。在马来西亚，苦瓜是浅绿色的。十几年前来到台湾，看到台湾的苦瓜是白色的，觉得很惊讶，怎么苦瓜会是白色的，不是绿色的？生活久了也才开始了解到，原来台湾也有绿色的苦瓜，叫做山苦瓜。不过它的外皮就是比较深的，是深绿色的，不是浅绿色的。我好像到目前为止是还没有看过台湾有浅绿色的苦瓜，不知道大家有没有看过？如果知道的话，可以在下面留言跟我分享。做菜前先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持巴拉玛阿巴拉玛，可以做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 k i s t i n 巴拉玛。看影片之前，请一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就要用苦瓜和豆干做得到素食料理吧。准备一条苦瓜，这条苦瓜没有很大条。这样子台币五十元，我觉得有一点点贵，因为平常苦瓜盛产的时候是很便宜的，也有可能是因为台风过后蔬菜变得有点贵了。头尾去掉，把苦瓜切一半。现在台风天过后，天气突然又变得好闷热了，不知道大家有没有发现？种子给它挖出来。我比较喜欢吃甘甜、苦甘苦甘的苦瓜味道，所以我的薄膜没有清得很干净，让它带点苦味。因为就算我把薄膜都去干净了，孩子们心里面还是有一种抗拒，不能接受苦瓜。反正他们也不吃苦瓜，所以就组成我喜欢吃的味道。再来切一半，把苦瓜切成块状。今天是想要做红烧苦瓜，所以会切大块点，免得卤一卤它就化掉了。把苦瓜放入盘中，准备六个杏鲍菇。这次我买的杏鲍菇是这样子，短小短小，可爱型的，看要做什么用途。如果是做素鸡排的话，就买肥肥大大粗粗的，切起来素鸡排才会大片。那今天是因为要做红烧苦瓜，所以我选择这种短小的，切片起来很好看，也很好卤，很好入味。把杏鲍菇。切片，切厚片，这样子看起来很像肉片。把杏鲍菇放入盘中，准备白色豆干。这是我在全联买的，是台币五十元，总共有六片。我还蛮常到全联买这种豆干的，因为它包装起来很新鲜。也很卫生。如果在菜市场买，有时候会看到苍蝇在上面飞来飞去的。今天的分量用三片就好，给它斜切对角形，这样子的大小跟刚刚的杏鲍菇还有苦瓜的大小都差不多一样。这种白豆干很适合做红烧，等下卤起来会很好吃。把豆干放入盘中，准备三分之一包的金针菇，把根部去掉。金针菇也稍微变贵了，这一包平时卖台币十到十二元的，这次是台币十五元。把金针菇切碎。放金针菇进来，我是想要
这一道提升出鲜味，所以切碎一点，把金针菇放入盘中，锅内放入适量的油，油微热，苦瓜放进来煎。先把苦瓜煎炒到表面有一点微焦，翻炒到所有苦瓜都沾附到油，就可以让它铺在锅底下，干煎一下，大概三十秒，给它翻炒一下，就变微焦了。现在放入黑豆豉。我用的是这个黑豆散的黑豆豉，一汤匙放下来，金针菇也放下来，赶快炒，炒出金针菇的鲜味，还有让黑豆豉炒香，让黑豆豉的味道融合到苦瓜里面。现在都是干炒，先不要急着加水。炒的过程我觉得很重要，主要就是让它把调味料炒出香味。这些食材透过炒，香味激发出来，等下红烧的时候就会特别的香。最近我用红烧或是卤味的时候，我都直接用这种大生锅，这种八角形让它聚热在中间。很快熟，也卤得很入味。酱油我放三汤匙进来，纯素味淋一汤匙，继续翻炒。调味料有炒匀，我这样子大概炒了一分钟左右，现在放入豆干。还有杏鲍菇，继续翻炒，给它炒均匀，等一下再来加水。现在看起来有炒均匀了，可以加入水，从锅边淋入。这里有三百 CC 的水，翻动一下，有均匀了，现在盖上锅盖。转小火，我用中小火焖了二十分钟，给它给它翻动一下，可以用一根筷子试试看苦瓜有没有变软，很容易就可以插下去，表示已经很软了。哇，好香哦，豆干也卤黑了。现在都焖软焖入味了，可以关火起锅。来试吃红烧苦瓜，嗯。入口即化，好软哦。嗯，这苦瓜有苦，苦干苦干的，很好吃。我最喜欢吃苦瓜了，而且苦瓜跟黑豆豉是绝配。嗯，好好吃哦，每一口都很软。大家一定要用中小火，给它盖盖子，焖煮二十分钟。我有计时，我焖煮了二十分钟就呈现这么软的状态了，而且豆干还可以变得这么黑，有入味的感觉，试试看。嗯，还保留豆香味，还有配豆豉的香味，很好吃。还有这个杏鲍菇，迷你形状的，所以吃苦瓜。不只是苦瓜，很简单无聊，所以我就加了豆干，也加了杏鲍菇去做搭配
就有很多种食材配在一起，嗯，也很入味。我切得够薄，很好吃的一道红烧苦瓜，跟大家分享。大家有食材，三样食材就可以做出来了，可以试试看。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下到料理见，拜拜。整盘我应该会吃完。